Olá, eu sou o Thiago Suíço do blog Barba, Grelha e Bigode. Fui convidado pelo Big Lar para fazer uma receita e vou fazer para vocês hoje um Flintstone de Angus grelhado na churrasqueira. Essa é uma receita americana que se usa bastante, é um corte também americano e a gente vai fazer mudar um pouquinho aquele nosso churrasco do dia a dia. Nessa receita a gente vai usar um Flintstone de Angus, a mandioquinha ou batata baroa, cebola roxa, limão, alecrim, o pimenta dedo de moça, o abacaxi para a gente fazer o nosso vinagrete. Não vamos usar o tomate, vamos usar o abacaxi, a cebolinha e o nosso hortelã. A manteiga com sal e o azeite para a gente passar na carne e usar no vinagrete. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar a nossa mandioquinha e a gente vai tirar essa casca dela. E depois a gente vai cortar em rodela. A gente já terminou de cortar a mandioquinha, agora a gente vai colocar na água com sal para cozinhar durante uns 3, 4 minutos. A gente não quer que ela fique muito macia, porque ela tem que ficar ainda meio crocante para ir na manteiga. Nossa mandioquinha já está cozinhando, vamos para o vinagrete. A gente vai descascar o abacaxi, cortar ele em rodela e depois cortar ele em cubinhos bem pequenos. A gente já cortou o abacaxi em cubinho, agora a gente vai cortar a cebola roxa em pedacinhos bem pequenos também, que não é para fica aquele pedação de cebola. A cebola é só para dar aquela crocância e o azedinho. A gente vai cortar ela ao meio. Vamos descascar. Para fazer vinagrete, o mais indicado seria a cebola roxa, que ela é menos ácida que a cebola branca comum. A gente já picou a cebola. Vamos colocar aqui no abacaxi. Depois a gente vai misturar tudo. Agora a gente vai cortar a pimenta de moça. A gente vai tirar a semente dela, que é isso que deixa mais ardido. Para tirar a semente da pimenta, o legal é usar uma colher que fica bem mais fácil. A gente já cortou a pimenta, agora vamos cortar a cebolinha. Vamos cortar ela também bem fininho. Esse talo branco a gente usa ele também. A gente só vai tirar aqui embaixo onde tem a raiz. O resto a gente usa tudo. Nossa cebolinha dentro do vinagrete. Para temperar o nosso vinagrete, a gente vai usar um azeite português, o Eugênio de Almeida. A gente vai colocar aqui mais ou menos umas 4 colheres de sopa. E vamos colocar no lugar do vinagre, dois limões. Nesse vinagrete a gente não coloca sal, que é para ele ficar realmente adocicado. A gente vai misturar aqui, ó. A gente já misturou o vinagrete, já temperou ele. Agora a gente vai deixar na geladeira pelo menos uns 3, 4 minutos, que é para ele descansar e o tempero pegar bem nele. Nossa mandioquinha já está cozida, agora vamos levar ela para a manteiga. A gente vai colocar na nossa mandioquinha um pouquinho de alecrim fresco. A gente vai colocar, tirar as agulhinhas dele. Vamos colocar aqui em cima, que é só para dar perfume. Nossa mandioquinha já está pronta. Eu vou colocá-la aqui numa tigelinha para a gente poder servir. Agora a gente vai para o nosso ingrediente principal, o nosso flintstones de angus. Para quem não sabe, o angus é uma outra raça de boi. Existe o nelório angus. O angus ele não tem aquela capa de gordura tão grande. Ele tem mais gordura entremeada, que é o que deixa a carne mais macia e mais saborosa. Então, você pode colocar o boi inteiro na grelha e você pode fazer churrasco até com colchão duro, se você quiser. Para fazer a nossa carne, a gente vai pegar também um pouquinho de manteiga, colocar na frigideira com alecrim, que a gente vai ficar pincelando a carne com essa manteiga, com esse perfume de alecrim também. A gente vai levar agora para o fogo. Antes de levar a carne para o fogo, eu vou pincelar ela com azeite. Que é para quê? Para ela dar aquela fritada por fora e ficar com uma cor bem bonita. A gente vai pincelar aqui toda a carne, inclusive a parte da gordura. O azeite, além dele fritar a carne e dar uma cor bonita, se você usar um bom azeite, como o que a gente está usando, ele também vai ajudar a realçar o sabor e vai ficar bem melhor. A gente já passou o azeite na carne, agora vamos levar ela para a brasa. A gente está com um braseiro bem forte, Vamos colocar nossa carne e vamos deixar grelhar uns 4 minutos de cada lado. E a gente não vai mais mexer nela. A gente vai usar essa manteiga na carne, então a gente vai colocar o alecrim aqui e vamos deixar ele pegar sabor. Aquela manteiga nossa com alecrim, eu vou passar um pouquinho nela, que é para dar mais sabor e perfume. A gente vai pegar um dos cortes, vamos colocar aqui. E o outro a gente vai cortar para ver como é que ficou. A nossa carne ainda está quente, então agora que eu vou colocar o sal. 
E agora a gente vai deixar ela descansando um pouquinho, que a própria carne vai absorver o sal. Nosso prato já está pronto. Eu vou finalizar o nosso vinagrete com hortelã. Eu vou cortar ela com a mão mesmo. A gente vai rasgar a folhinha e vamos jogar em cima. Nosso prato já ficou pronto. A gente tem aqui nosso Flintstone de Angus. Já está grelhadinho. Vamos comer e para acompanhar, um belo tinto. Hum.